뭘 봐? 응? <웃음> 보면 안 돼요? <웃음> 뭐해? 있어요. 볼게 있어가지고. 뭐 하냐? 어? 뭐해? 나 여기 있어. 일기? 응. 갑자기? 뭔데? 봐봐. 안 돼요. 보면 안 돼요. 왜? 봐봐. 부끄럽단 말이야. 별개다. <웃음> 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 그럼 뭐 하는데요? 나만 TV 편집하고 있어. 그럼 잘 돼요, 근데? <웃음> 잘 됐지, 그럼. 보는 사람 있어요? <웃음> <웃음> 야, 너왜 그래? 표정이 이렇게 안 좋아. 뭐야? <웃음> 깨졌어? 왜? 뭐야, 그거? 야, 너손 괜찮아? 나. 왜 깨졌어? 네가 깨뜨렸어? 내가 깨뜨렸어요? 그럼. <웃음> 누구야? 형들이지. 뭔데? 내 방에서 와서 깨뜨린 사람 형들이지. 난 아니야. 깨뜨려! 아, 갑자기! 아, 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 아. 야, 야, 야. 키가 응. 여러 개가 있는데 네. 나 뭐가 무슨 키인지 까먹었어. 에? 에이. 아, 아 내가 이거 포스트에 붙여온다고 깜빡했네. 생각을 좀 해보면 떠오를 수도 있어요, 갑자기. 아니, 진짜 생각을... 생각을... 너 진짜 T다. 나 T야, F야? 응. 야, 야, 야. 근데 더 중요한 게 있어. 진짜 중요한 거 하나 잃어버렸어. 뭐? 뭔데요? 우리 가방. 뭐? 가방 뭐? 가방 잃어버렸어. 아? 어. 빨리 찾아야지 그러면. 왜? 여기 있는 거 아니야? 아니 아, 거의 아니에요. 뭐야 이거? 왜 이래? 아, 아, 아 가방 있나? 없어 여기. 없네. 여기 있나? 소파 밑에 있나? 저번에 너네 장난치다가 네. 추, 여기도 축구한다 그래가고 그래가 여기 이제 가방 이제 찾은 거 아니야? 안녕하세요 저는 배너 리더 태환입니다. 배너의 아빠이자 기둥이자 만능. 엔터테이너 유각형 아이돌 2024년도에 최고의 남자가 되고 싶은 곤입니다. 안녕하세요. 저는 배너 혜성입니다. 네, 안녕하세요. 배너의 귀염둥이, 배너의 카리스마, 매력 만점, 인기쟁이, 꿀단지, 성국이라고 합니다. 배너의 막내 온더 탑, 귀요미, 멋쟁이, 왕자, 요 개구리, 네, 맡고 있는 영광입니다. 긴급 상황이에요. 지금 굉장히 이멀전시한 상황입니다. 가방이 없어졌어요. 어, 사실 멤버들을 의심하기 싫은데. 근데 저는 범인을 알고 있습니다. 지금 범인을 밝혀요? 범인은 꼭 뭔가 현장에서 흔적을 남기기 때문에 형들이 아침부터 뭘 했고 <웃음> CCTV를 약간 다 돌려봐야 될것 같아요. 기분이 째져. <웃음> 황당하다. <웃음> 어, 살벌하다. 살킹이야, 살킹이. 너무 슬퍼해요? Unbelievable. 아, 이 가방. 아. <웃음> 가방 안에는 진짜 중요한 게 들어가 있는데요. 저 이제 다음 앨범. 어, 우리의 항해. 꿈의 대항에 담겨 있었어요. 그 가방 안에는 저희 배너의 승리가 들어가 있습니다. 1월 1일이었었어요. 네. 시간은 약. 2시 13분경이었고요. 비가 굉장히 많이 내렸고 굉장히 어두웠고 약간 바깥에는 약간 축축한 냄새도 약간 올라오면서 약간 깨름칙한 상황이 벌어질 것만 같은 그런 약간 분위기였던 것 같긴 해요, 그날. 다 같이 저녁 먹으러 카페에서 만나기로 했었거든요. 모인 사람은 정작 단한 명. 그 사람의 이름은 바로 근데 아무도 안온 거예요. 사실 제 친구 중에 존이라는 친구가 있어요. 외국인 친구인데 존이라는 친구랑 약간 만나러 간다 했고 빗길에 제가 넘어졌어요. 또 급하게 가다 보니까 그래도 무릎도 까지고 했는데 가려고 했으나 비가 너무 많이 왔기 때문에 우산을 가지러 저는 비를 피해서 그 저는 그때 어, 확인할 게 있어가지고 영상을 확인하고 있었고 성국이는 음성 메시지를 남겼는데 어, 형잘 갔지? 나못갈것 같아. 미안합니다. 그날의 기억을 떠올리기도 정말 싫은데. 일단은... 다된것 같아요. 마지막에 이런 거였던 것 같아요. 제가 그때 망원경으로 좀 봤기 때문에 벽에 이렇게 깃발이 매달려 있었고요. 테이블 위에 
이렇게 가방이 그때는 비가 왔고 굉장히 우중충한 날이었어 근처에 있는 단소들을 좀 많이 찾아보려고 했습니다 패드가 하나 놓여져 있었고요 비니가 또 <웃음> 가방 잘 지내 찾으러 갈게 저는 환태비 편집을 하고 있었어요 제가 외고술투족을 함께 했는데 화장실을 갈때 제가 같이 뒤따라서 간다거나 같이 샤워를 한다거나 그날 좀안 좋은 일이 있었거든요 그래서 그 친구에 대한 좀 이야기도 좀 쓰고 박성국은 내 말을 무시했다 그제 태블릿으로 안무 영상을 좀 분석하고 있었어요 그래, 여기야 여기야 여기 브릿지 파트 나 나오는 부분 내 지킴은 따로 없나? 누가 내 모래시계를 깼나? 아이 수리도 안 되겠네 비싸게 주고 하는데 나쁜 것 같아 멤버들 모두 의심을 정말 하기 싫지만 이태화 씨 당신이죠 저는 영광이가 의심이 가더라고요 저는 형들을 다 믿지만 본형이 살짝 성국이요 혜성이요 너나 잘해 혼자서 막뭘 이렇게 적더라고요 자기 말로는 약간 일기라, 일기라고 하는데 제가 볼때 그게 일기 아닌 것 같아요 뭔가 그 아날로그 적 타입이라고 할까? 약간 그 존이라는 친구 약간 의심스럽고 제가 볼때그 존이랑 공범이에요 혜성이가 춤추는 영상 같은 거를 계속 막 보더라고요 욕하기도 하고 근데 거기에 또제 이름이 나와 있더라고요 저는 성국이의 패드를 한번 보고 싶어요 그 안에 엄청난 단서가 숨어 있을 거라 생각합니다 영광이가 방을 열었을 때그 눈을 잊지 못하겠어요 맑은 눈에 광인처럼 막, 막 이러면서 그냥 사람 자체가 좀 의심스러운 것 같아요 모든 멤버를 총괄하고 있기 때문에 제일 많이 알고 있을 거예요 그리고 제일 중요한 거 항상 웃는 얼굴이에요 그 웃음 속에 어떤 잔인한 모습을 숨기고 있는지 알 수가 없어요 제가 태한 형한테 키를 넘겨줬거든요 한번 그때 분명히 키를 복사했을 거라고 저는 생각합니다 갑자기 방이 사라졌다 늦게 오기도 했고 저희가 카페에서 밥을 먹기로 했을 때 태한이 형만 왔고 그때쯤에 아마 숨기고 가방은 잃어버렸다 없어졌다 그렇게 말한 게 저를요? <웃음> 어이가 없습니다 진짜 누가 누구를 의심하는지 제가 왜 그런 짓을 했겠어요 평소에 그렇게 신뢰를 많이 주고 했는데 저를 의심한다는 거는 아 이거는 제가 봤을 때는 이거 그거예요 성부이가 도둑인데 뒤집어 씌우는 것 같습니다 태한 형이 리더고 착하기 때문에 저도 의심은 안 하려고 했는데 리더고 저희한테 평상시에 양보를 많이 했기 때문에 이번에는 욕심을 또 부리면서 가져갈 수 있다 멤버들을 한 명씩 불러서 신문을 한번 해볼 계획입니다 너가 그랬니? 꼬리가 긴 친구들이에요 그렇기 때문에 증거라든지 흔적이라든지 세세하게 신경 쓰지 못했다고 생각하기 때문에 좀 뒤를 밟으면서 좀 증거라든지 이런 작은 것들을 하나씩 수집해 볼 예정입니다 제가 사실 범인에 대한 확실한 단서를 발견했거든요 안 되는데 이게 분명 엄청난 단서가 될 겁니다 지구대를 가서 각종 관할 CCTV를 확보한 다음에 제가 가지고 있는 그 영상들이랑 조합해 보면서 어디서 어떤 누가 이렇게 범행을 저질렀는지 아침부터 저녁까지 어제 엊그제 뭐 했는지 다 샅샅이 제가 알아내 가면서 찾아내도록 하겠습니다. 성국 아이 범인아 돌아와라 용서해 줄 테니까 너 죽었어 밖에서 밖에서. 내가 너꼭 잡고 만다 그거 우리 다 같이 고생해서 잘도 가면 됐다 빨리 가져와 <웃음> 언제든 내가 널 지켜보고 있어 끝날 때까지 끝난 게 아니니까 조심하십시오 그건 뭐야? 아는 척 하지 마 끝까지 조심해 봐야 돼 오. 아, 이거 피자랑 아이스크림 같아 아, 아 이거 딱 봐도 성공이야 이거 하는 거야? 거야? 창 밖에서 아, 망형으로 왜 봤어? 가방을 혜성이 범인 아니야 로봇 아니야, 아니야 너네 야 이거 이 가방 맞는 거 같은데? 우리, 우리 가방이잖아 이 가방 맞잖아 진짜 네. 세로 로봇이잖아 이게 약간 어. 지금 성장하고 싶은 거야 야, 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 말해! 말해! 너지! 너 따라 나? 사람 할 말이 있어 내 외수 상해 내가 너 내가 너너 진짜 집에 있었던 거 맞아? 너 진짜 집에 있었던 거 맞아? 맞아. 
완전 범위. 잔인해. 그 정도에. 